ya ahadi ya mtu ya banani Halikuwa ya mtu Ilikuwa na wayabusi Na wakirikashi Na wamori Na waiti Kwa hivyo ilikuwa ni jukumu ya waizirai Wakiongozo na Joshua Waende wapidane Na hiyo jeshi lote Walifukuza Bwana sikosa na wewe ndiposa uingie kwa ile mambo unasikia ya kisemo huko kwetu Kenya ndiposa uingie katika breakthrough yako ya masomo breakthrough yako ya utumishi breakthrough yako ya kuishi maisha ya kiroho ni lazima upigane vita vya kiroho Bwana asifiwe otherwise hiyo land that land iko na wenyewe but by the power and the grace of God kuna nguvu ndani ya Yesu za kukuwezesha sema amen so i want us to read hiyo scripture sio neno ngeni neno unaijua kitabu cha nehemiah chapter 2 nehemiah chapter 2 from verse 11 why kwa nini tuombe kwa nini wale watu ambao mtu anasema mimi nimeokoka niko na Yesu Kwa nini mtu aombe maombi mingi? Kwa nini mtu aombe sana? Kwa nini tukeshe tukiona? Ni kwa sababu kuna vita na mambo ambayo tunastahili kuyashinda. Kama umefika kusomea sio fungoni. Nehemiah chapter 2 verse 11.
na ndiposa akapata nafasi ya kurudi akarekebisha ukuta aliambiwa ukuta umebobolewa na wale watu duniani kule Yerusalemu wako na shida kwa hiyo akashikwa na uzuri hii ndio uzuri ambao ushika wale watu ambao ni waombaji Bwana asifiwe sana when you see a, your brother akiwa mgonjwa wakati unaona mmoja wa familia yenu akiwa mgonjwa unasikia kaje Nema akasikia kwa na uzuri na akaamua kuni alipofika aliamka usiku yeye na watu wachache hiyo ndio kulipa gharama Bwana asifiwe sana and that is fast that is fast to nasema niliondoka usiku mimi pamoja na watu wachache siku mwambia mtu yeyote ambaye ambaye Mungu alikuwa ameyaweka moyoni mwangu kwa njili ya Mungu alisalimu lakini siku moja usiku niliondoka na kuwachukua watu wachache wachache tu siku chukua mjana yeyote isipokuwa punda niliyempanga mimi mwenyewe nikatoka nikipiga lango la bondeni katika njia ielekeayo kwenye kisima cha njoka na lango la mafi nikazunguka kuta za mji wa Yerusalemu ambazo zilikuwa zinabomolewa pamoja na malango yake ambayo yalikuwa yameteketezwa pamoja alafu nikaenda kwenye lango la chemchemi na kwenye bwawa la mfalme lakini ule pombe niliyempanda hakuweza kupita wakati huo wa usiku nikapita bondeni kukagua ukuta wa mji nilirudi nikapita lango la bondeni maofisa hawakujua mahali nilipokuwa nimekwenda wala nimefanya nini tena siku yaambia siku wadewa wa Yahudi makuani viongozi na wakuu wale watu ambao wangelifanya kazi ya kujenga upya mji tumefika basi nini wala sikio sana kabla nemaya anjaza kurekebisha ukuta aliamka usiku akauzunguka akakagua aka vile umeharibika na unasikia vile alipita milango mingi kuvuka the city of Jerusalem wakati huo na hata ile city ya Jerusalem pia ile tunaenda itakuwa na milango kumi na miwili na huo mji ni wa square ukisema square yani kona zote zinatoshana kona na kila kona iko na milango mitatu na ilikuwa imebomolewa na ikachomwa Nemaya aliamka usiku akaanza akiingia kwa ile lango anaingia kwa ile nyingine anaingia kwa ile nyingine anatokea kwa ile nyingine na ni usiku watu wamelala this man was paying the cost nyakati nyingi maombi inakuanga ni kulipa gharama Bwana asifiwe sometimes ndio sababu unaona tuko hapa na ni usiku wa manane na watu wamelala na wengine unaombea hawajui na waombea Bwana asifiwe sana baada ya kukangua mji ikichapa tatizo of Nehemiah tutaona the city ikiwa imerekebika vizuri Bwana asifiwe ninajaribu kusema maombi yako yataleta matokeo ya kipekee sema ime na usichoke kuzunguka ukuta hata kama watu wamelala maombi mengine itakugadhimu Bwana asifiwe sana saa zingine utakuta watu wanasherehekea Christmas lakini wewe umefunga katika mlima wa Bwana ukifunga saa zingine utakuta watu wanajienjoy na wanajijali lakini wewe kwa mahali pale umejifungia ukitafuta Mungu Bwana asifiwe sana and this is how it goes in the kingdom of God why kwa sababu lazima mji uchunguzwe vile umeharibika Bwana asifiwe sana na lazima upigane na roho za giza ambazo huzuia watu wa kweli watu wa kweli watu wa kaishi mta Bwana asifiwe sana and after you fight this spiritually unapata ushindi Bwana asifiwe sana may you decide to fight this spiritually today Bwana asifiwe sana amen au taona watu wenu wakiwa free kwa sababu ya kuimba eh sasa ni na kuulize kuulize nikosema nini Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kuna mambo ambayo hayatendeka mpaka wewe sisi tulipe gharama. Na sisi tutaibuka. Si usema tutaibuka. Tutaibuka. Bwana asifiwe. 
kuna mambo ambayo hayata afikiana mpaka ulipe hii gharama ya kuona Bwana sio sana si ajili rahisi hata Bwana mwenyewe anajua sio rahisi alimwambia Petro roho inapenda lakini mwili ni mbaifu Bwana sio sana but the spirit of God will strengthen you si useme amen inasema roho wa Bwana atakusaidia why Niposa uone hizo kuta zimerekepita lazima uamke usiku. Lazima ufunge. Lazima ujitoe kwa kazi ya Bwana. Lazima ujitoe kutembea na wakati vijana wa yako wale wengine wanaishi kidunia. Wewe you will be you will live a separated life. Bwana asifiwe sana. Na hizo ndizo karama watu kwa makanisa hawataki. May the Lord give you grace to persevere. Bwana asifiwe Bwana akupe neema ya kus, ya kushinda haya mambo. Bwana asifiwe sana. In the book of First Corinthians chapter 16 verse 9 na hivi nasema, "Mlango wa Bwana, mlango, mlango uko wazi mbele yangu. Lakini wapenzani uwe." Bwana asifiwe sana. Hebu tusome maandiko. Sio mpya unajua. First Corinthians chapter 16 verse 9. Inasema hivi. So kile ambacho kilimfanya Nehemiah kwa kwa usiku ni kwa sababu alikuwa anajua jukumu hilo mbele yake. Bwana asifiwe sana. Watu wanaweza choka lakini wewe usiwe choka. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema nyakati za mwisho kwa sababu ulimwengu utakao kuepo, upepo wa watu wengi utakoa. Na unajua tunaishi nyakati za mwisho na upepo wa watu wengi unazidi kudidimia. Wako hautadidimia. Sema amen upendo wako kwa Mungu hautadidimia 16 verse 6 inasema hivi lakini nitabaki hapa epeso mpaka siku ya pentekoste maana uko mlango uko wazi kabisa kwa ajili ya kazi yangu mwili hapa ingawa wapenzani ni wachache Bwana asifiwe. Bila sema mlango uko wazi. Hebu ambie ndugu zangu mlango uko wazi. Mlango uko wazi. Kuna vile video ya video. Basi kwa chini mbele ya kila mtu mlango unakuwa na wazi. Ile the book of Revelation inasema nimefungua mlango mbele zako ambao hakuna wazazi wote. Mlango ule ambao Kristo amefungua mbele ya maisha yako hauwezi ukafungwa nilikuwa nakojea useme amen. Amen. Bwana asifiwe. Ule mlango ambao Kristo ameufungua mbele yetu hauwezi ukafungwa. Tuseme amen hiyo itakusaidia. Amen. Kubaliana na hilo neno vile linasema. Bwana asifiwe sana. Nimefungua mlango mbele zako ambao hauwezi hakuna awezaye kuvunja. Ni sawa. Ni sawa. Lakini maandiko yanasema wapinzani wale ambao uzuia usipite huo mlango mm. katika ulimwengu wa rohoni ni wengi Bwana asifiwe sana mm. sasa huwa tunapanda simponi nilisema kitabu wacha nikupie tena kwa sababu kama huko huko usikie simponi nililala na nikiwa nimelala usibizi nikaona nikiwa na gari pinjo ile pinjo chini ile ile pinjo kaipo kwa sababu sasa. Na kwa sababu mahali ya wachungaji. Na tulipokuwa tunarudi tukakuta mahali tulikuwa tumepita na hiyo gari kumechimbo kitabu. Gari haiwezi kuja. Kwa 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 ndikasema Adili mtu kiroli kumekimbora mao. Nikasukuka tena mpaka mahali kuna mtaa. Nikakuta hiyo mtaa ipo chimbo mpaka mwisho. 
kuna kasoni kadogo zinapita kwa sababu sasa na nilipopita kwa hapo hivi kupita pale nikaona na nilipoamka roho mtakatifu akaanza kunifurisha hapo sasa kwa sababu sasa ya kwamba njia zile ambazo wateule wengi wanazidi kupita simezidwa na wateule wengi hawajui wakiwa makanisani we are just crazy ndio hapa wa bibles ndio hapa wa vitenge na tai ya suit but njia katika ulimwengu wa roho si mambo kwa mawe zimechimba mitano ungeniona vile nilikuwa naomba from that day eh bwana sio sawa ninaomba na ninasema mimi sibadishi maoni nasema kuna mitao niliona imechimba atubiti akubiti ungenikuta kwa kwa maoni nimesema ninafunika kila ile mashimo na mitao ambayo imechimba na mapepo mbele ya watu katika jina la Yesu tuseme amen ali kitabu za waibidi karibu mwaka mzima ninaomba waombe ile kwa sababu nimejua bwana sikwe sana kile ambacho kilimfanya nembaya aamke usiku ni kwa sababu alikuwa anajua kazi ile hapo ndani si mchezo the reason why we take this watu wa kipende coast the reason why we tunachukua nafasi na mausiku kama ya leo ni kwa sababu tunajua tuko na jukumu la kufanya mambo kiroho. Usijaribu kuishi na maisha ya imani kipindi. Tumeba. Bwana asifiwe. Eh, hapo hapo mzee, ni lazima waende wakaombe kanisani nchi. Hawezi wakaomba mchana Mungu akawasikia. Eh, utinaweza. Si mzee, eh, tunaweza. But there is something else we know. Bwana asifiwe. Amen. Katika kila inchi ya hadi kuna wapenzani. Bwana asifiwe. Amen. But you know what they did? Joshua walipofuka Jericho. Walipofuka Jordan, walianza kuita Jericho. They conquered Jericho. Bwana asifiwe sana. And they conquered the next city. And in the next city, and in the next city, and at the end of the war they occupied the territory sema amen unapoendelea kuomba na kuomba na kuomba by the end of your day utakuta you are gone and the day in your family unasema amen baada ya kuendelea kuomba na kuomba by at the end of your day utakuta you are gone as occupied your place of work Bwana sikuwe sana. Lakini watu uchukue ile neno ambayo ilisema msalaba na Yesu, it is finished. Wakasema it is finished. It is finished. It is not finished. Wewe pasta kama unasema hadi leo. Sikize mtoto. Wakati Yesu alisema it is finished, hapo anamaanisha hakuna kuomba. Yesu alisema it is finished, kile kimeandikwa juu yake kwa Biblia. Because from Genesis to Malachi kulikuwa kumeandikwa vile Yesu atazaliwa vile atateswa vile atasulubiwa Sasa hii neno ya kwamba imekwisha alikuwa anamaanisha imekwisha vile kumeandikwa ametimiza yote imekwisha kazi yake Lakini wapenda kwa makanisa kwa sababu tumekapenda tunapenda kujikomfort tunasemanga it is finished ina maana kila kitu kilikisha. Baada ya kwa nini? You have to pray. Ambe mzao you have to pray. Yesu wako finishi na wao. Yako. Hallelujah. So there are some battles you have to fight. But this is the, the good part of the soul. Ya kwamba hata kabla hujaanza vita Yesu mwenyewe alishinda. Tuseme amen. Amen. Alishi. Tunakumbuka ile kazi nasema Nimewaambiane haya mambo kitambo ya kwamba duniani mtapata shida lakini jipeni moyo mimi nimeushinda ulimwengu Bwana asifiwe huwa tunasaidiwa na neema ya Kristo kupigana vita so aitanishi ibilisi amekuja akachoma kuta za Yerusalemu kiasi gani tutazirekebisha Bwana asifiwe aitanishi hizo kuta kwa familia kwa makanisa 
Sipokomolewa kiasi gani utazirekebisha. Aijalishi mapepo yamemomoa kuta maeneo haya kiwango gani utazijenga huu pia. Bwana asifiwe. And it is by faith. Hallelujah. Ni kweli mapepo yiliteka watu nyao. Kuna kitu na misiwaka baada. Mimi ninaishi tu hapa hivi kwa hivi kuna kitu na misiwaka kwa hivi 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 kama kuna mtu alikuwa yule 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 hapa hivi kama kuna mtu yule 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 yule
Come and see us. Then I can read this out. Chapter 2, verse 20, 20, 24. Deuteronomy, chapter 2, verse 24. It is another verse you know. It must be in a video. I will go to the world temple. Who will be named? Come and see us. Who will be named? Who will be named? So you better be here. So I will be here. Deuteronomy chapter 2, verse 24. You <laughs> Yes, Wana, ana pepo, 
wamekuti tulipo litaja jina lako wa sitaji hiyo jina basi sometimes in the church sisi ndio hatujui hata kama ujui kuomba sana tushinde hapo kusema yes 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 jesus jesus ndio hapo hiyo kiaka yes kitanda na 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 kiweza ndio ina nguvu leo kitanda sisi hata kitanda yes haleluya sema amen bwana sifiwe amen nasema wakarudi wakasema bwana hata pepo walikuti tulipo litaja jina lako yeye akawaambia nilimuona shetani mjinzi alipokoroka alipokuwa anaporomoka kama umeme kutoka mtu aha kwa hiyo shetani alikuwa anaporomoshwa kama mtu wakitaja jina la Yesu shetani alikuwa anaporomoka Yesu anamuona akiporomoka kwa hiyo alikuwa anaporomoshwa na mtu si hata wewe uporomoshe tuseme amen tazama nimempeana mfalme wa Sioni mikononi mwetu Anzeni pita kuchukua nchi yake watu wa Mungu kwa nini niseme vizuri kama umeogopa na unaishi na Nairobi hapa kaweni kuna mambo alata yao alata wai kishe kwa maisha yetu unless tupigane na huyo mfano na tumepewa nguvu na tumepewa njia ambayo inapita majina yote may you use that name to share things in your family sema amen Amen. Tuli tulitaja jina lako tu mapepo yakatuti. Sikutaje hiyo jina. Na mapepo yale ambayo hukaa matopeni ya Kiislamu. Tuseme amen. Ya taama. You start name na mapepo ambayo usumbua watu kwa familia yenu. Ya taondoka. Na usiseme basi unajua mimi kwa miaka 16. Pia kwa 16 nimesema bwana siku hiyo njima hata nikitajwa na mtoto mapepo wewe naongopa ile basi nilikuwa nataka hapa nasoma ni basi nini hebu soma biblia hii ya biblia ya basi basi nini inasema na nimewapeni uwezo wa kukanyanga nyoka na inge na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui hakuna kitu chochote kitakachowajibu amen amen tuseme amen ya nguvu amen nimewapeni uwezo kanisa la Musa kanisa la Musa waliambiwa hivi huyu mfalme Sioni nimempeana mikono yake chukueni njia lakini pigane vita mchukue njia bwana asifiwe lakini kanisa letu na baada ya msalaba tunaambiwa bwana asifiwe amen tumepewa nguvu na mamlaka juu ya yule adui when you go to pray any time like tonight make sure you have peace kwa kile unajua neno huo inakuja imeshiriki kanisa na wao nimekupa promotion ya chapter 2 verse 6 fungua wakati Mungu wa Korosai Bwana asifiwe. Asante Roho Mtakatifu. Ninapenda neno la Mungu. Ukitumia neno kuomba ndio muhimu kuliko kwenda kulia kama mtu ambaye hajui. Ndio ukilia jua neno. Bwana asifiwe. Use the word na utaona. Kwa hivyo pigana na huyo mfano uchukue miji yake. Bwana asifiwe.
huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao wapepo watawala na watu Kwa hiyo sikiza nikwambie Usikubali kuambiwa na mtu kwa hii dunia na kama kuna mapepo ilikuwa kwa familia yetu kalikali sana kali sana hata kama ilikuwepo wewe ambao umeogopa Kristo aliwapokonya nguvu Sisemi amen aliwafanya kuwa kitu cha kufedea adharani na kuwapiruta katika mateka kwa msafara na ushindi. Bwana asifiwe. Kuna wimbo ambao tunaongoza kwa wimbaji unasema hivi. Ati tunasherekea. Ati tunasherekea ushindi wa Bwana jina la Yesu mikono imara. Nimemaliza zile maandiko nilikuwa nitaanza. Hapa zile basi nilikuwa nitaanza. Nimemaliza bana sasa. So, Nehemiah aliamka usiku. Akaanza kuzunguka ukuta. Sahi tuko hapa, ninataka uzunguke ukuta wa familia yako yote. Bana sikio. Na najua kwamba Mungu atakupatia ushindi. Ndio mwanzo wako sasa ni wakati wa kuona ndio 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 